بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے اجتماع میں بہت سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور ان سے مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں ایسا ہی ایک سوال اس شخص نے کیا جس کا نام حیرس تھا اس نے ایسا سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ سوال دماغ کو جھنجوڑ دینے والا سوال ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ سوال کیا تھا اور آپ کو واضح کر دیں کہ یہ ویڈیو انگلیس سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ آئے تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے اس سوال کی جانب ہیلو ڈاکٹر زاکر نائک میرا نام ہیریس ہے اور میرا تعلق امریکہ کی ریاست ایریزونا سے ہے میں ایک کاروبار کرتا ہوں اور مارکیٹنگ مینیجر بھی ہوں امریکہ میں میرے دوستوں نے آپ کی ویڈیو دیکھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا ان میں سے ایک عیسائی تھا اور ایک ملحد میرے ایک دوست نے آپ کی ایک ڈی وی ڈی مجھے دی جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک لادین جس کا کوئی یقین نہیں ہوتا وہ اسلام کی جانب کیسے آئے اسلام کو کیسے سمجھے میں نے وہ ڈی وی ڈی دیکھی لیکن اس نے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا جبکہ آپ کے سوالوں کے اکثر جوابات مل جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے پوچھا مگر میرے سوالوں کا جواب نہیں ملا میں نے بہت سے ذہین لوگوں سے بھی یہ سوال کیا لیکن مجھے آج تک اطمینان بخش جواب نہیں ملا میں نے یوٹیوب پر اب تک جتنے بھی علماء کو سنا ہے ان میں سے آپ مجھے سب سے اچھے لگتے ہیں آپ سب سے زیادہ اچھی بات سمجھ میں آنے والی بات کرتے ہیں اور اصول کی بات کرتے ہیں اور میرے خیال سے میرا سوال بہت اہم ہے کیونکہ آج تک مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا ہے میرے سوال کے دو حصے ہیں آپ اسے ایک سکے کے دو رخ کہہ سکتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بنائی ہے قرآن پاک بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیسے بنائی قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے بہت سے دن استعمال کیے پہاڑ بنائے اور انسان کے لیے ایک آزمائش کے طور پر اس کو دنیا میں بھیجا میرا سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنانے کا سوچا دنیا بنانے سے پہلے یہاں تک کہ جب اللہ نے یہ ساری منصوبہ بندی کی تھی کہ وہ دنیا بنائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں گے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس دنیا میں آخر میں ایسے لوگ آئیں گے جو ان کو مایوس کریں گے وہ دنیا میں برے کام کریں گے اللہ کو معلوم تھا کہ وہ برا کام کرنے والے لوگ جہنم میں جائیں گے ان کو آگ میں جلایا جائے گا جب اللہ کو پتا تھا کہ اس سارے کا نتیجہ اچھا نہیں ہے دنیا میں جرائم ہوں گے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس خدائی علم ہے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ دنیا میں جرائم ہوں گے پھر اللہ نے یہ دنیا کیوں بنائی جن لوگوں کو جہنم میں ڈالنا ہے ان لوگوں نے دنیا میں فساد برپا کرنا تھا تو اللہ نے کیوں دنیا بنائی تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جب ان کو معلوم ہے کہ دنیا نے خراب ہونا ہے وہ دنیا کو کیوں بنا رہے ہیں ان کو معلوم بھی ہے اور میرے سوال کا دوسرا حصہ جسے آپ سکے کا دوسرا رخ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں مان بھی لوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ نے ہی یہ دنیا بنائی سب کچھ تو قرآن پاک میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب میرے لیے بہت آسان ہے دنیا بنانا تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات پر زور کیوں دے رہے ہیں کہ پہاڑوں کو دیکھو ندیوں کو دیکھو دنیا کو دیکھو الیکٹران پروٹون کو دیکھو میں نے یہ سب کتنا اچھا بنایا ہے اللہ کو تعریف کیوں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ کرنا بہت آسان تھا جیسا کہ قرآن پاک میں ہے کن فیقون اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا آسان ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی تعریف کیوں سننا چاہ رہے ہیں دوستو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے سوال کو دہراتے ہوئے کہا کہ ہمارے اس بائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے بلکہ دماغ کو جھنجوڑ دینے والا سوال کیا ہے اور انہوں نے میری یوٹیوب پر بہت سی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جو کہ ملحد لوگوں سے متعلق ہوتی ہیں لہٰذا ایک دو سوال ان کے رہ گئے ہیں ان کے بارے میں جواب دے دیتا ہوں بھائی نے سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے لیکن جب اللہ نے یہ دنیا بنائی اور اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ لوگ جہنم میں جائیں گے بھائی نے کہا کہ اگر ایک بھی آدمی جہنم میں جائے گا اللہ کو میوسی ہوگی ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ ان کے سوال کی جانب آتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ڈاکٹر زاکر نائک نے اس آدمی سے کہا کہ آپ کے سوال کی جانب آتے ہیں اور میں اس کا جواب دیتا ہوں پہلے آپ بتائیے کہ میں نے ایک سکول بنایا کیا آپ نے اس کے بارے میں سنا ہے جس کا نام اسلامک انٹرنیشنل سکول تو مثال کے طور پر اگر ایک استاد بچوں سے امتحان لے رہا ہے اور ریاضی یعنی حساب کا پرچہ ہ
آپ کے خیال سے اگزام کے بعد امتحان کے بعد ٹیچر اس کو بتا سکتا ہے کہ دو جمع دو پانچ نہیں چار ہوتے ہیں لیکن امتحان کے بیچ میں تو اس کو نہیں بتا سکتا کہ دو جمع دو چار ہوتے ہیں تم غلط لکھ رہے ہو امتحان کے بیچ میں تو نہیں بتایا جا سکتا ہاں اگر ٹیچر ایسا کرتا ہے تو باقی طالب علم کیا سمجھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوا نہ انصافی ہوئی ہاں نہ انصافی ہوئی تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ اب ہمارا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بنا سکتے ہیں جو کسی صورت غلطیاں نہ کریں تو ہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے اللہ نے فرشتے بنا دیے اور وہ کبھی بھی اللہ کے کسی حکم کے خلاف نہیں جاتے لیکن بنی نو انسان کو تو اللہ نے فرشتوں سے بھی بہتر مخلوق بنایا ہے اگر آپ نے میری کیسٹ سنی ہو اور اگر نہیں سنی تو میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں لیکن سب سے بہتر مخلوق نہیں ہے اللہ نے انسان بنائے اور ان کو آزاد چھوڑ دیا کہ وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے حکم پر عمل بھی کر سکتے ہیں تو اگر اللہ نے آپ کو انسان بنا دیا تو اگر آپ اللہ کے حکم پر عمل کر لیتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے اور اگر آپ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے لیکن فرشتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کیونکہ انہیں تو یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا انہیں وہ آزادی دی ہی نہیں گئی جو انسانوں کو دی گئی ہے تو اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی انسان کی صورت میں جو کہ آزاد ہے کچھ بھی کرنے کو خدا کی بنائی گی تخلیق میں مسئلہ نہیں ہے اللہ سے غلطی نہیں ہوتی ہے تو جو گناہ انسان کرتا ہے وہ انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے اللہ کی غلطی نہیں ہو سکتی کیونکہ انسان ایسا اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے اس آدمی نے کہا ہاں میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے اگر انسان ہی بنایا ہے تو ہمیں غلطی کرنے کی طاقت ہی کیوں دی ہے ہم سے غلطی کرنے کی طاقت لے لیتا تاکہ ہم کوئی گناہ ہی نہ کرتے یہ تو اللہ کی مختلف مخلوقات ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کوئی ایسی مخلوق بنا دیتا جو اپنے دماغ سے خود کچھ سوچ ہی نہ سکتی ہو انسانوں کو تو سوچنے کو دماغ دیا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ جو غلطیوں سے پاک مخلوق ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے اللہ نے فرشتے بنا دیے ہیں تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا اچھا ہے ایک فرشتہ اللہ کی عبادت کر کے یا اس کے احکامات کو مانے جب کہ اس کے پاس گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے اور دوسری طرف ایک انسان جس کے پاس نیکی کرنے کی بھی طاقت ہے اور گناہ کرنے کی بھی جب وہ انسان اللہ کی عبادت کرے یا فرشتہ کرے ان میں سے بہتر کون ہے پھر اس آدمی نے کہا کہ مجھے اگر دوسرا موقع ملتا ہے زندگی کا تو میں تو فرشتہ بننا چاہوں گا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ آپ نے کہا ہے دوسرا موقع اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورت العراف چیپٹر نمبر سات آیت نمبر ایک سو بہتر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں کو آدم علیہ السلام سے بنایا ہے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اسی طرح سے قرآن پاک سورت الحشر چیپٹر نمبر انسٹھ آیت نمبر اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں یہ قرآن پاک پہاڑوں پر نازل کرتا تو وہ پہاڑ اس کی دہشت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے سورت الاحزاب چیپٹر نمبر تینتیس آیت نمبر بہتر میں کہ یہ انسان تھے جنہوں نے منتخب کیا کہ انہیں انسان بنایا جائے آپ اور میں ہم لوگ ہم انسان بے وقوف ہیں کہ ہم نے خود سے کہا کہ ہمیں انسان بننا ہے پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ مجھ سے تو کسی نے نہیں پوچھا حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھ لیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے مگر مجھ سے تو نہیں پوچھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی قرآن پاک کہتا ہے کہ ہر انسان سے پوچھا گیا ہے اور ہماری یہ یاداشت جب ہم سے پوچھا گیا تھا وہ ہماری یاداشت ہمارے ذہن سے بھلا دی گئی ہے تاکہ وہ آزمائش برقرار رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ کیا تم انسان بننا چاہتے ہو اگر انسان ہوگے تو تم ایک بڑی اور اچھی مخلوق کہلاؤ گے اور اگر تم فرشتے بنو گے تو تم ایک چھوٹی مخلوق کہلاؤ گے اگر آپ انسان نہیں بننا چاہتے تو مت بنیے یہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے پھر اس آدمی نے کہا کہ یہی تو میرا آرگیومنٹ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ پلیز مجھے میری بات مکمل کرنے دے اب آپ نے سوال پوچھا ہے تو مجھے جواب تو دینے دیں اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو میں کیسے سمجھا پاؤں گا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہ انسان بے وقوف تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں انسان بننا ہے اب ہم انسان بنے ہیں تو ہماری آزمائش تو ہوگی فرشتوں کی آزمائش نہیں ہوتی اگر آپ اپنی آزمائش میں یہ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ فرشتوں سے بھی بہتر ہوں گے اور اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے تو آپ فرشتوں سے نچلے درجے کی مخلوق ہو جائیں گے اور ہمیں ہماری مرضی سے انسان بنایا گیا ہے ہم سے پوچھ کر 
अब आप ये कह रहे हैं कि मुझे याद नहीं है भाई मुझे भी याद नहीं है कि मुझसे कब पूछा गया था लेकिन अल्लाह ताला बताता है कि वो यादाश्त जहन से मिटा दी गई थी और ये बात कुरान पाक में है मैं कुरान पाक में यकीन रखता हूँ अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि रोजे महशर के आमद के दिन कोई एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो मेरे निजाम इंसाफ पर सवाल उठा सकेगा और वो हम अगले जहान में देखेंगे मगर अब इंसान कहेगा अल्लाह तला एक मौका और दे दो लेकिन अल्लाह ताला कहेंगे कि अब बहुत देर हो चुकी है तो कुरान ये कहता है कि कोई अल्लाह के निजाम इंसाफ पर सवाल नहीं उठाएगा उससे वो मुतमाइन होंगे हाँ फिर वो मिनते करेंगे कि हमें वापस दुनिया में भेज दो लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी अल्लाह ने हमें सारे मौके इस दुनिया में दे दिए है आप एक गलती करते हैं अल्लाह तला आपको मौका देते हैं की आप मुआफी मांग ले अल्लाह तला आपको मुआफ कर देता है आप फिर गलती करते हैं फिर अल्लाह से माफी मांग ले अल्लाह फिर माफ कर देगा लेकिन एक बार आप मर जाते हैं तो फिर वो वाहिद मौका होता है फिर आपका ये सवाल कि अल्लाह ने इंसान क्यों बनाए तो क्यों कि ये सबसे बेहतरीन मखलूक है आप खुद सोचें इंसान आजाद है सोचने को अच्छे बुरे का इंतखब करने को आजाद है हम सोच सकते हैं आप खुद बताइए की ऐसी मखलूक बेहतर होगी जो खुद से सोच सकती है या ऐसी मखलूक बेहतर होगी जो सोच ही नहीं सकती और हमसे इंसान बनाने की इजाजत ली गई थी ये आपको याद नहीं मुझे भी याद नहीं है लेकिन जब हम दोनों मरेंगे क्यामत के दिन मिलेंगे उस वक्त आप मुझसे कहेंगे कि मुझे याद आ रहा है और मैं भी आपको कहूंगा कि मुझे भी याद आ गया क्योंकि अल्लाह ताला ने वो जहन से हमारे मिटा दिया है इस दुनिया में रहते हुए क्यामत के बाद हम सबको याद आ जाएगा तो ये तो मुझे भी याद नहीं है लेकिन मेरा कुरान पाक पर यकीन है और कुरान पाक कभी गलत नहीं हो सकता और अगर आपने मेरा वो लेक्चर सुना है जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से कुरान पाक का 80 फीसद हिस्सा बिल्कुल साइंस से मुताबकत रखता है बाकी जो 20 फीसद है उस पर तनाजा है ना वो सही है ना वो गलत है साइंस के मुताबिक लेकिन 80 फीसद बिल्कुल ठीक है तो मेरा दिमाग ये कहता है कि जब किसी सौ फीसद में से अस्सी फीसद बात बिल्कुल ठीक साबित शुदा हो और जो बीस फीसद है उसमें से कुछ गलत साबित न हुआ हो हाँ उस पर डिबेट जारी हो तो मेरा दिमाग ये कहता है कि हाँ ये 20 फीसद भी ठीक होगा और इसी तरह से कुरान पाक 100 फीसद बिल्कुल ठीक किताब है डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं एक साइंटिफिक साइंसी सोच रखने वाला आदमी हूँ मैं एक फलसफे को समझने वाला आदमी हूँ इन सब को देखते हुए मैं कुरान पाक पर यकीन रखता हूँ और कुरान पाक की आयत पर मेरा पूरा एतम है और ये हमने मुंतब किया है हमने कहा है तो हम सवाल नहीं कर सकते और अब अगर आपको इंसान ना बनाया जाता तो आप सवाल करते कि भाई मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैंने सबसे पूछा पहाड़ों से पूछा उन पर अगर कुरान पाक उतारते तो वो रेजा रेजा हो जाते इंसान ने अपनी मर्जी से इजाजत दी है फिर उस आदमी ने कहा क्या आपको याद है जब आपसे पूछा गया था मुझे तो याद नहीं फिर डॉक्टर साहब ने जवाब दिया की मेरे प्यारे भाई अगर आपने मेरा जवाब सुना है तो मैंने कहा मुझे भी याद नहीं है हमसे कब पूछा गया था लेकिन अगर हमसे पूछ लिया गया था और इसके बाद हमारे जहन से मिटा दिया गया ऐसा कुरान पाक बता रहा है और अगर हमें याद रह जाता तो फिर इस दुनिया की आजमाइश का कोई फायदा ही नहीं हुआ मैं एक और मिसाल देता हूँ अगर आपको आपके उस्ताद कुछ पढ़ाते हैं कुछ सिखाते हैं तो जब टीचर ने सिखा दिया जब इम्तिहान होगा तो वो किताब आपसे वापिस ले लेगा इम्तिहान के वक्त वो आपको सवाल नामा और किताब इकट्ठे नहीं दे सकता अगर टीचर ये कह देगा कि ये लो किताब और ये लो सवाल जवाब लिखो तो फिर टेस्ट तो टेस्ट ना रहा आजमाइश तो खत्म हो गई हाँ जब इम्तिहान खत्म हो जाता है फिर आप घर जाएं घर जाकर देख लें मेरे भाई मेरी बात सुनो डॉक्टर जाकर नायक ने कहा क्योंकि वो आदमी बार बार उनके जवाब को काट देता था और अपना सवाल कर लेता था मेरे भाई मेरी बात सुनो जब इम्तिहान हो जाए घर जाकर किताब देख सकते हो न कि इम्तिहान के बीच में क्या आप देख सकते हैं उसने कहा नहीं तो मेरे दोस्त हम इस दुनिया में हैं तो अभी ये इम्तिहान चल रहा है अभी ये इम्तिहान जारी है ये आजमाइश है एक बार ये आजमाइश खत्म हो जाए यानी जब हम मर जाएं तो फिर आपको पता लग जाएगा अगर आप इस दुनिया में ये कहें कि मुझे किताब दे दे मैं भूल गया हूँ नहीं ऐसा नहीं हो सकता इम्तिहान के दौरान आप किताब नहीं खोल सकते अगर आप ऐसा करते हैं तो ये नकल करना होगा ठीक है समझ आया 
جب یہ امتحان ختم ہو جائے گا آپ اللہ کے پاس جائیے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تب بھی اگر آپ کو یاد نہ آیا پھر آپ اللہ کو کہہ دیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمیں تو کتاب ہی نہیں دی لیکن قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے روز کوئی بھی انسان اللہ پر سوال نہیں اٹھائے گا آپ یا میں یہ بات کہیں گے ہی نہیں کیونکہ ہمیں خود ہی معلوم ہو جائے گا ہاں ہم سے پوچھا گیا تھا کہ تم نے انسان بننا ہے یا نہیں ایک اور مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں اگر کوئی بچہ میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہے سکول میں پڑھنے والے ہزاروں بچوں میں سے سارے تو میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں لے سکتے کوئی ایک ہوتا ہے کوئی پانچ فیصد ہوتے ہیں کوئی ایک فیصد ہوتا ہے انہیں میڈیکل کالج میں داخلہ ملتا ہے یعنی ہر کوئی براہ راست جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا پھر اس آدمی نے کہا کہ کیوں نہیں جا سکتا ہر کوئی جنت میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں پھر ڈاکٹر ذاکر ناک صاحب نے کہا کہ یہ ویسا ہی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہر کوئی تو میڈیکل کالج میں نہیں جا سکتا جو کوالیفائی کرتا ہے وہی میڈیکل کالج میں جا سکتا ہے جنت میں وہی جاتا ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے دوستو اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملے گا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے تاکہ آپ کو نیکسٹ پارٹ بھی دیکھنے کو ملے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ